ఏపీలో ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే సీఎం అయ్యేది ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు ఈ హోదా చుట్టే రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి ప్రస్తుత సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో మారు తన ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఎలాగైనా వచ్చే ఎన్నికల్లో నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే తన నాన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిలా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్ఠించాలని వైఎస్ జగన్ తహతహలాడుతున్నారు ఇక జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తనకు ముఖ్యమంత్రి పదవిపై పెద్దగా ఆసక్తి లేదని చెబుతున్నా ఆయన అభిమానులు మాత్రం ఆయన్ను ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నెలకొన్న ఈ త్రికోణ పోటీపై ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు ఆసక్తి నెలకొంది ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఏపీలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి ఈ త్రికోణ పోటీ నేపథ్యంలో ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే ఎవరు గెలుస్తారు అనే విషయంపై ఓ నేషనల్ సర్వే సంస్థ ఏపీలో ఆన్లైన్ సర్వే చేపట్టింది అలాగే ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలు ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రతిపక్ష సమర్థత పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికలను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయగలరు అనే అంశాలపై కూడా ప్రజాభిప్రాయం చేపట్టింది ఈ సర్వేలో పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలు వెల్లడించింది ఆ సంస్థ హామీల అమలు విషయంలో దాదాపు డెబ్బై శాతం టీడీపీపై అసంతృప్తులతో ఉన్నారని ఆ సంస్థ తేల్చింది సీనియర్ నేతగా రాష్ట్రాన్ని గట్టెక్కిస్తారని చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మి ఓటేస్తే ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయారని మెజారిటీ ప్రజలు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు అలాగే ప్రత్యేక హోదాపై సీఎం సమర్థతపై నమ్మకున్నా రోజుకో మాట మాట్లాడుతూ ఆ నమ్మకాన్ని ఆయన పోగొట్టుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు హోదా విషయంలో నాలుగేళ్లు నష్టం జరిగినా చంద్రబాబు మౌనం వహించడంపై కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పరిస్థితుల కారణంగానే చంద్రబాబు మొదటి నుంచి కేంద్రానికి అణిగిమణిగి ఉండాల్సి వచ్చింది అని హోదాపై ముందు నుంచి పోరాడి ఉంటే బాగుండేదని కొందరు చెప్పుకు రావడం కొసమెరుపు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ పై కూడా ప్రజల్లో మిశ్రమ స్పందన లభించింది దాదాపు నలభై శాతం మంది ప్రతిపక్షం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకపోవడం వైఎస్ఆర్సీపీ మైనస్ అని పెదవి విరిచారు మొదటి నుంచి హోదాపై పోరాడుతున్న నేతగా ప్రజల్లో జగన్ కు మంచి గుర్తింపు వచ్చిందని సర్వేలో తేలింది అయితే టీడీపీ అక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడంలో జగన్ అంతగా సక్సెస్ కాలేకపోయారని కొందరు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు తన పక్షం ప్రజాపక్షమని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెబుతున్నా ప్రజలు మాత్రం పవన్ పొలిటికల్ స్టాండ్ పై ఒక అవగాహనకు రాలేకున్నారు నాలుగేళ్లుగా టీడీపీ మిత్రుడిగా మెలిగి ఆ పార్టీపై ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా స్పందించకుండా ఒక్కసారిగా మంత్రి లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారంటూ ఆరోపణలు చేయడంపై ముప్పై ఐదు శాతం మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు పవన్ కు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే స్థాయి ఉందని దాదాపు ఇరవై ఆరు శాతం మంది పేర్కొన్నారు యాభై శాతం మంది పవన్ ఒంటరిగా ఎన్నికలకు వెళ్లాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఎవరుకున్నాయనే దానిపై దాదాపు లక్ష మంది తమ మద్దతును తమ నేతలకు ప్రకటించారు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సర్వేలో మొదట చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ కు పోటా పోటీగా ఓట్లు పోలయ్యాయి పవన్ మూడవ స్థానంలో నిలిచారు దాదాపు నలభై వేల మంది జగన్ కు అనుకూలంగా ఓట్లయ్యాగా ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మంది ఓటర్లు చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా నిలిచారు మిగిలిన వారంతా పవన్ కళ్యాణ్ కు మద్దతు పలికారు ఈ ఫలితాలను బట్టి చూస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ మధ్య ప్రధాన పోటీ ఉందని జనసేన ముప్పై నలభై మధ్య అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలుచుకోగలిగితే నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించగలదని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు